హాయ్ ఆల్ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ ఛానల్లో అన్ని లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ గురించి తల్లి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు చాలా వీడియోస్ ప్లంక్లో చేశాను అండ్ ఈ వీడియో కూడా స్ప్లంక్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది స్ప్లంక్లో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే టాపిక్ ఏంటంటే స్టాటస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానల్ స్టాటస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానల్ సో స్టాటస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానల్ ఏంటంటే మెయిన్గా మనకి ప్యానల్స్ ప్లంక్లో ఎందుకు వాడతాం అంటే సర్చ్ చేయడానికి ఈ ప్యానల్స్ సర్చెస్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి ఏదైనా క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనకి ఒక రకంగా మనకి ఇమేజ్ కావాలి మనకి స్టాటస్ డ్యాష్ బోర్డ్ మనకి ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మనం స్టాటస్ సెట్ చేసి చూసుకోవాలంటే ఈ ప్యానల్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ అనేవి వాడుతుంటాం సో అందుకని చెప్పి ఇది మెయిన్ వాడుతుంటాం అండ్ ఇప్పుడు దీనికి వాడాలంటే ఒక మనకు క్వెరీ కావాలి సో ఆ క్వెరీ ఇలా రాస్తాం అనేది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో స్ప్లంక్లో ఒక మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు క్వెరీ నేను రాస్తున్నాను ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ స్టాటస్ అండ్ మెయిన్ స్టాటస్ ఇంకా స్టాటస్ టైప్ అని ఉంటుంది స్టాటస్ టైప్ వచ్చేసి ఓకే ఓకే మెయిన్ అని ఇచ్చిన తర్వాత స్టాటస్ టైప్ అనేది క్వెరీలో స్టాటస్ టైప్ హెచ్టీపీ అండర్ స్కోర్ యుఆర్ఐ అంటే హెచ్టీపీ మొత్తం యుఆర్ఎల్స్ అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని సో అవి తీసుకుని సర్వర్ ఐపి తీసుకుని టాప్ స్టాటస్ టైప్ అని మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటే స్టాటస్ టైప్ బేస్డ్ మీద మొత్తం క్వెరీస్ అన్ని వస్తాయి అన్నమాట ఓకే సో ఆ రకంగా మనం క్వెరీ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం అప్పుడు డ్యాష్ బోర్డ్ని ఆ క్వెరీతో సేవ్ చేసుకుని ఎప్పుడు ఏదైనా న్యూలీ క్రియేటెడ్ డ్యాష్ బోర్డ్ ఏదైనా ఉంటే మనం ఆప్షన్స్తో మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా సెట్ చేసుకుంటారు అనేది నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఇందులో సో ఇందులో డ్యాష్ బోర్డ్ వచ్చేసి సేవ్ యాజ్ డ్యాష్ బోర్డ్ ప్యానల్ ఉంటుంది సో డ్యాష్ బోర్డ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఒక న్యూ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అని చెప్పి డ్యాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి న్యూ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ సో దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చుకుంటే డ్యాష్ బోర్డ్ టైటిల్ డైనమిక్ డ్యాష్ బోర్డ్ ఫామ్ బేస్డ్ డ్యాష్ బోర్డ్ అని చెప్పి నేను ఒక టైటిల్ ఇచ్చాను ఆ డ్యాష్ బోర్డ్ ఐడి అనేది ఎవ్రీ ఎవ్రీ డ్యాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డ్యాష్ బోర్డ్ ఐడి వచ్చేసి డైనమిక్ అండర్ స్కోర్ ఫామ్ బేస్డ్ అండర్ స్కోర్ డ్యాష్ బోర్డ్ అని చెప్పి నేను ఒక యూనిక్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకున్నాను డిస్క్రిప్షన్ అనేది మనకు నచ్చినట్టు అది ఏం చేస్తుంది సో స్టాటస్ అనేది ఏమేమి దేనికోసం చూపిస్తుంది యాక్టివ్ ఇన్యాక్టివ్ అంటే ఏ ఏ రకమైన స్టాటస్ అని డిస్క్రిప్షన్ కావాలని రాసుకోవచ్చు ఈ పర్మిషన్స్ అనేవి ఏంటంటే మనం ప్రైవేట్ ఆర్ షీ షేర్డ్ అన్ యాప్ సో మనం కావాలంటే షేర్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ప్రైవేట్గా ఉంచుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనం డ్రిల్ డౌన్ చేసిన తర్వాత స్టాటిస్టిక్స్ టేబుల్స్ తోటి మనం అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత సేవ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఆ రకంగా మనం సేవ్ చేసుకుని క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అన్నప్పుడు చేసినప్పుడు ఆ పాపప్ విండో మొత్తం క్లోజ్ అవుతుంది అండ్ ఎడిషన్ అందు ప్యానల్ డ్యాష్ బోర్డ్ జరుగుతుంది సో ఆ రకంగా మనం స్టాటస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్యానల్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే క్రియేటింగ్ ద స్టాటస్ టైప్ స్టాటస్ టైప్స్ ఓవర్ టైమ్ ప్యానల్ అనమాట ఓవర్ టైమ్ ప్యానల్ ఎలా ఇస్తారు సో క్రియేటింగ్ ద డ్యాష్ బోర్డ్ స్టాటస్ టైప్స్ ఓవర్ టైమ్ ప్యానల్ స్టాటస్ టైప్స్ ఓవర్ టైమ్ ప్యానల్ టైమ్ ప్యానల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వీల్ మూవ్ టు క్రియేట్ అనమాట థర్డ్ ప్యానల్ మనం ఏమైనా క్రియేట్ సర్చ్ కమాండ్ ఉపయోగించి మనం ఒక క్వెరీ రాసుకుంటే కనుక మెయిన్ ఒక ఇండెక్స్ మెయిన్ పేజ్ పెట్టుకుని స్టాటస్ టైప్ ఏదైనా ఒక స్టాటస్ యాక్టివ్ ఇన్యాక్టివ్ లేకపోతే ఎలాంటివి సస్పెండెడ్ లేకపోతే ఎలాంటివన్నీ స్టాటస్ టైప్స్ పెట్టుకుని హెచ్టిపి యుఆర్ఐ సర్వర్ ఐపీ అనేది మనం డిక్లేర్ చేసుకుని మెన్షన్ చేసి టైమ్ చార్ట్ అది ఏ కౌంట్ బై ఏ బేస్ బై మొత్తం క్వెరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో అది అది కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి సో అది హెచ్డి ఫ్యాండ్ స్కోర్ స్టాటస్ అండ్ స్కోర్ కోడ్ అంటే ఏంటంటే మొత్తం స్టాటస్ కోర్స్ ఉన్నాయి కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇలాంటి స్టాటస్ కోర్స్ తోటి మనకి డిస్ప్లే అంతా సేవ్ అయ్యి ఆ రకంగా మనం డిస్ప్లే అనేది డ్యాష్ బోర్డ్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది మనం క్వెరీ రాసుకుంటే సో దాని క్వెరీ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ అండ్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత స్టాటస్ టైప్ ఈక్వల్ టు స్టార్ అంటే మొత్తం అన్ని స్టాటస్ టైప్లు వస్తాయి సో స్టార్ అన్నప్పుడు అన్ని
ఒక హెచ్డిపి యుఆర్ఐ అనేది ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఏదన్నా తీసుకొని సర్వర్ ఐపీ అనేది స్టార్ తీసుకుంటే మొత్తం అన్ని సర్వర్ ఐపీస్ తీసుకుంటాము అండ్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తామంటే కాన్ బై హెచ్డిపి స్టాటస్ కోడ్ అంటే మొత్తం డేటా అంతా వస్తుంది సో ఆ రకంగా స్టాటస్ కోడ్ తోటి బేస్ మీద మొత్తం డేటా అంతా వచ్చి డిస్ప్లే చేసి నాకు మొత్తం డిస్ప్లే అవ్వాలి సో అది ఎలా ఉండాలంటే స్క్రీన్ షాట్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వడానికి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను సో మనం ఇంతకుముందు చూపించుకున్నట్టే డైరెక్ట్గా ఒక డాష్ బోర్డ్ వచ్చేసి న్యూఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఓకే ఈ న్యూఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ తీసుకున్నాక ప్యానల్ టైటిల్ స్టాటస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొత్తం నాకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటా కావాలి ఆ స్టాటస్ మొత్తం టైప్స్లో ఉన్న అన్ని యాక్టివ్ ఇన్యాక్టివ్ అన్నీ నాకు డిస్ప్లే కావాలి అండ్ ప్యానల్ ఈ ప్యానల్లో మనం రాస్తామంటే ప్యానల్ కంటెంట్ ఏంటి ఈ రకంగా సింపుల్గా మనం మొత్తం డేటా అంతా రాసుకొని క్లిక్ అండ్ సేవ్ అనమాట ఆ తర్వాత పాపప్ విండో దానికి అది ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది సో ఈ రకంగా మనం డిస్ప్లేస్ అనేవి మనం స్లంక్లో మనం ఈజీగా సెటప్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఈ వీడియోలో నేను సింపుల్గా చెప్పాలంటే మొత్తం స్టాటస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ స్టాటస్ టైప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ఒక డాష్ బోర్డ్స్ ఉపయోగించి ఒక ప్యానల్స్ ఉపయోగించి క్వెరీ రాసి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను వేరే ఆప్షన్స్ అన్నీ నేను వెళ్తుంటాను హిట్స్ వర్సెస్ రెస్పాన్స్ టైం ప్యానల్ ఎలా ఉంటుందో అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ